హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లావణ్యాస్ కిచెన్ ఈరోజు మనం మటన్ కర్రీ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ముందుగా ముప్పావు కేజీ మటన్ తీసుకున్నాను ఇది వెనుగర్లో వేసి శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్నానండి నీట్గా తర్వాత ప్యాన్ తీసుకొని ముందు మనం ఎండు కొబ్బరిని ఇలా రోస్ట్ చేసుకుందాం ఆయిల్ వేయకుండా ముట్టిదేనండి ఇట్లా చక్కగా వేయించుకుందాం ఇప్పుడు మనకి ఎండు కొబ్బరి వేగిపోయింది ఇలాగా తీసి పక్కన పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు ఇదే ప్యాన్లో ధనియాలు నాలుగు లవంగాలు వేసి వేయించుకున్నాను ధనియాలు ఇలా రెడ్ కలర్ వచ్చాయండి వేగిపోయినాయి ఇవి పక్కకు తీసుకుందాం ఇదే ప్యాన్లో ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసుకుందాం ముప్పావు కేజీ మటన్కి సరిపడా ఆయిల్ వేస్తున్నాను ఇలా రెండు ఉల్లిపాయలు రెండు పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కరివేపాకు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇది ఇప్పుడు ఇందులో వేయించుకుందాం ఉల్లిపాయలు వేగిపోయినాయి కరివేపాకు కూడా వేసి వేయించుకుందాము కరివేపాకు కూడా వేగిపోయిందండి ఇప్పుడు మనం మటన్ వేసేసుకుందాం ఆయిల్లో మటన్ వేసుకొని ఇట్లా బాగా కలుపుకోవాలి బాగా ఆయిల్లో కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసుకుందాము ఇందులో వాటర్ వస్తాయండి ఆ వాటర్ ఇంకిపోయేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి మూత పెట్టేసి ఒక పది నిమిషాలు ఉడికించుకుందాం పోయేంత వరకు ఆ లోపు మనం ఇది మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ముందుగా వేయించుకున్న ఎండు కొబ్బరి వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి కొబ్బరి పొడి ఇలా రెడీ అయిందండి దీంట్లో ధనియాలు వేయించుకున్నాం కదా ధనియాలు లవంగాలు వేసేసుకుందాం ధనియాల తర్వాత షాజీరా చెక్క ఇలాచి కూడా వేసేసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుందాం చివరిగా దీంట్లో వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకుందాం ఇదిగోండి మిక్సీ చేసుకున్నాం కదా ఇది ఇలా అవుతుంది పౌడరు ముందు కొబ్బరి వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ధనియాలు షాజీరా చెక్క లవంగాలు ఇవన్నీ వేసుకొని మిక్సీ చేసుకోవాలి లాస్ట్లో వెల్లుల్లి వేసుకొని చేసుకోవాలి మంచి స్మెల్ వస్తుందండి ఇది వేస్తేనే బాగా టేస్ట్గా ఉంటుంది మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి పది నిమిషాలు అయిందండి ఇప్పుడు మూత తీసి ఒకసారి చూద్దాం చూడండి దాంట్లోనే ఎలా వాటర్ వచ్చాయో మనం ఏమి వేయలేదు ఈ వాటర్ అంతా ఇంటిపోయే వరకు మనం ఉడికించుకోవాలి దీన్ని ఇది లేట మటన్ అండి అందుకే నేను విజిల్స్ పెట్టకుండా ప్యాన్లో వండుతున్నాను కొంచెం గట్టిగా ఉన్న మటన్ అయితే మీరు విజిల్స్ పెట్టుకొని నాలుగు ఐదు విజిల్స్ పెట్టుకొని కుక్కర్లో వండుకోండి పది నిమిషాలు అయింది ఒకసారి మూత తీసి చూద్దాం వాటర్ అంతా ఎండిపోయిందండి మనకి ఇదండి ఆయిల్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు దీంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాం ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై అవ్వాలి అప్పుడు బాగా టేస్ట్ వస్తుంది ఒక ఐదు నిమిషాలు వేయించుకుందాం ఇలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మంచిగా వేయిపోయింది ఇప్పుడు మనం పసుపు వేసుకుందాం స్పూన్ పసుపు కారం రెండు స్పూన్లు వేస్తున్నాను ఉప్పు ఒక స్పూను 
మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు మీరు కూడా వేసుకోండి ఉప్పు కారాలు ఇది బాగా కలుపుకుందాం ఆయిల్లో ఫ్రై అవ్వాలి ఉప్పు కారం పసుపు ఇవన్నీ ఇలా ఉప్పు కారం కూడా ఆయిల్లో మంచిగా వేయిపోయింది ఇప్పుడు గ్లాస్ వాటర్ వేస్తున్నాను ఒకసారి కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని ఉడికించుకుందాం పది నిమిషాలు పది నిమిషాలు అయిపోయింది ఒకసారి మూత తీసి చూద్దాం చూడండి ఇలా ఒకసారి కలుపుకొని ముక్క ఉడికిందో లేదో చూసుకుందాము ఇలా కట్ చేస్తే కట్ అవ్వాలి అప్పుడు ఉడికినట్టేనండి ఇదిగోండి మనకి ఇలా కట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందాక మిక్సీ వేసుకున్నాం కదా మసాలా వేసేసుకుందాం బాగా కలుపుకుందాం మసాలా వేసుకున్నాక కొన్ని వాటర్ వేసుకొని ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడికించాలండి ఎప్పుడైనా అప్పుడు మసాలా మొత్తం ముక్కకు పట్టుకొని చక్కగా గ్రేవీ టేస్టీగా వస్తుంది ఇప్పుడు బాగా కలుపుకొని ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే మటన్ రెడీ అయిపోయినట్టేనండి ఐదు నిమిషాలు అయిపోయిందండి ఒకసారి ముద్ద ఇచ్చుద్దాము చూడండి ఇలా ఆయిల్ మొత్తం మనకి పైకి వచ్చేసింది అయితే మటన్ రెడీ అయిపోయినట్టే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని డిష్ అవుట్ చేసుకుందాము డిష్ అవుట్ చేసుకుందామండి ఇలా కొత్తిమీర చల్లుకుందాం అంతేనండి రెడీ అయిపోయింది మటన్ ఇది ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా టేస్టీగా వస్తుంది ఇలా చేసుకున్నట్టయితే మటన్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది రైస్లోకి చపాతీలోకి జొన్న రొట్టెలోకి చాలా బాగుంటుందండి హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది కదా మటన్ ఇలా వండుకొని తప్పకుండా తిని చూడండి ఇంకా మటన్లో రెండు మూడు వెరైటీస్ నేను చేసి చూపిస్తానండి త్వరలో మీకు అవి కూడా ఇది కూడా ట్రై చేయండి ఈ వంట మీరు కూడా ట్రై చేసి తిని చూసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్లో పెట్టండి ఈ వంట కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ